നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ആർക്കിനെ പറ്റിയാണ് ആർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ത്രീ പോയിൻ്റ് ആർ ആർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിൻ്റ് അടുത്ത പോയിൻറ്റും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ആർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉപയോഗം അതായത് ഇതിനകത്ത് വേരിയസ് കുറേ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആർക്കുകളുണ്ട് ത്രീ പോയിൻ്റ് ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും സെൻ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് സെൻറ്റർ ആങ്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് സെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് അതായത് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നു മുകളിലത്തേനകത്ത് നമ്മൾ ആങ്കിൾ കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റ് ആങ്കിൾ അതായത് സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻറ്റും എൻ പോയിൻറ്റും ദെൻ ആങ്കിളും കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആർക്കുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓപ്ഷനാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ സാധാരണ ഒന്നുമില്ല സാധാരണ പോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ഒരു പോയിൻറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്ത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് പോളിഗൺ പോളിഗണിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിപ്പം എത്ര സൈഡാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുക എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒക്ടകൺ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എട്ട് അടിച്ചു ഓക്കെ അടിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് രണ്ട് ഇൻക്രിഡിബിൾ ഇൻക്രി ഇൻക്രൈബ്ഡ് ഇൻ സർക്കിൾ ആൻഡ് സർക്കംസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എബൌട്ട് സർക്കിൾ അതായത് നമ്മൾ സർക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ അടിയിലിനെ അടിയിലത്തെ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിള് കൊടുക്കണം റേഡിയസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടതൊരു എൺപതാണ് എൺപത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞോ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒക്ടേൺ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എലിപ്സ് ആണ് എലിപ്സും പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നുമില്ല സെൻ ആയത് സെൻറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ആക്സിസ് ആൻറ്റൻറ്റ് ആക്സിസ് ആൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആക്സിസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ആക്സിസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതും ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ആക്സിസ് ആൻറ്റൻറ്റ് എലിപ്സ് അതുപോലെ ഹാച്ച് ഹാച്ച് അടുത്ത ഹാച്ച് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ബൗണ്ടറി അതായത് ഇത് നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയാസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹാച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഹാച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആങ്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏരിയാസ് ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അതിനാണ് ഹാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കളർ ഉപയോഗിച്ച് കളർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ഉപയോഗിച്ച് കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കളർ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്ലൂ എന്നുള്ള റെഡ് യെല്ലോ എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ വൈറ്റ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് ഹാച്ച് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ അടുത്തതായിട്ട് മൂ ഓപ്ഷൻ ആണ് മൂ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂ കമാൻഡിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പെസിഫൈ ബേസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും സ്പെസിഫൈ ബേസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നാല് മൂലകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിക്കും ഗ്രീൻ കളർ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാം അടുത്തത് കോപ്പിയാണ് കോപ്പി അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് കോപ്പി കമാൻഡ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കും നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക സ്പെസിഫൈ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഇഷ്ടം എത്ര കോപ്പികൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് അതാണ് കോപ്പി കമാൻഡ് സ്കെയിൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിട്ത്ത് കൂട്ടുവാനും ലെങ്ത് കൂട്ടുവാനും ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് റൊട്ടേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത